。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。王一博最近是比较红的偶像明星了，正在拍摄警匪剧《冰与火》，而与收视女王赵丽颖合作的《有匪》正在等待播出。除此以外，还有两个综艺《夏日冲浪店》，这就是《街舞三》。看来未来的王一博又要红出一个新境界了。有位博主发出了王一博一组罕见的海报造型，在这一组海报中，王一博穿的衣服十分鲜艳，偏运动风，整体看起来非常帅气又吸引眼球。黄色的毛衣搭配红色和银色的花纹图案，这样的搭配看上去还真挺像一个人物美猴王。穿着运动套装的王一博十分阳光帅气，以红色和黄色为主色调的运动套装非常吸睛。内衬选择的是白色 T 恤，很好的综合了运动套装的亮色，并且和白色运动鞋相呼应。王一博的时尚感和驾驭能力都很不错，即使是非常女气的颜色，他也能穿出一个男孩的硬朗和气质。在这一组海报造型中，比较多的运用了呼应法则，袖口和衣服的小面积、姿色和袜子的颜色相呼应，整体的造型非常协调完整。如果说前面的衣服颜色太过鲜艳，普通人很难驾驭的话，那么王一博这一套纯白色的搭配就非常值得大家借鉴。白色为主色调，在裤子上点缀了小面积的红色，为整体造型增加了亮点。你觉得王一博哪个造型最好看？说起王一博，大家都非常喜欢他，他凭借自己的才华和能力，迅速在娱乐圈中走红。王一博不善言辞，却是天生的舞台王者，有着与生俱来的舞蹈天赋，而且他回答问题的时候言简意赅，自带一点小傲娇。王一博虽然年纪不大，但是舞台经验非常的丰富，其中优秀的舞蹈控制力和节奏感、精准度得到了网友的纷纷称赞。在节目中，王一博凭借可言可甜的帅气外形和炫酷的舞技，更是俘获了众多迷妹们的心。生活中的他也一直很谦虚，曾在节目中，王一博被迫卖白菜，就要和猪搭档拍摄宣传广告，画风简直太搞笑了。不过当时的宣传是为了解决农民伯伯的白菜滞销问题。当时王一博和王以伦合作出外景，去了种植白菜的东屯，一起为农民滞销的白菜做宣传。当时在拍摄白菜宣传片的时候，王以伦给王一博选择的女主角就是猪，王一博当时还非常吃惊，为什么是猪呢？让人诧异。歌曲的名字就叫《东屯白菜》，演唱者王一博，导演王以伦。虽然歌舞和拍摄都比较简陋，但是当时白菜得到了很好的销售，也是很厉害了。自从《陈情令》爆火之后，王一博的人气持续走高。即使是这样，王一博都表现得非常的坚信。还记得有一次，王一博被私生饭尾随追车半夜敲酒店门的事情，王一博也只是在个人社交账号警告而已。那么谁见过王一博公开对人，在追逐梦想的各个预告放出之后，现在网络上引起真正热议。之后又因为大张伟担任声乐导师，王一博担任舞蹈导师，被网友们热议不下。追逐梦想的哥哥周逸轩，不知道小伙伴们知道吗？周逸轩曾经 U 内克的队长，而王一博 U 内克的成员，这个画风是不是有点奇怪？成员点评队长，这样的事情可不是天天都有发生的。这次王一博对的不是别人，就是在《天天向上》的追逐梦想的各个导师大张伟。在节目中，大张伟和王一博在争论思维的事情。大张伟在节目中坚持的有一个中心位，但是王一博不同意大张伟的观点。王一博认为，即使在中心位也得跳舞。当时在现场，王一博一改往日谦逊的有礼的态度。好像在大张伟话还没有说完的时候，就开始回怼大张伟。不过王一博认真敬业的神情真的是爱了。当网友们知道这件事后，纷纷站在了王一博的这一边。网友王导师认认真真好可爱，没毛病，唱跳全能才能试得漂亮呀。认真严谨的王导师，通过这件事，我们重新认识到一个新的王一博。认识到一个认真敬业对待舞蹈一丝不苟的王一博，也知道了在某些人的观点中，思维是不需要跳舞的，只要站出来亮一下香就好了。
。王一博为什么一改往日谦逊的态度，在汪涵和钱枫直接对娱乐圈前辈大张伟？其实这个王一博的经历密不可分，一直粉王一博的粉丝肯定知道，王一博最早是唱跳而出道的，可以说王一博在跳舞这方面有绝对的话语权，什么思维不思维的想要当中心位，就要成为那个人群中最亮眼的，没有像王一博过硬的实力，中心位放个木头效果是不是都一样？周日晚《天天向上》特别企划节目《追逐梦想的哥哥》播出了第三期。这次十八位参加录制的艺人首轮表演已经基本结束，不过因为播出时长限制，第三轮表演还差一次舞台镜。演而已经结束的两场 PK， 周艺轩、曾毅、孙耀威顺利晋级出道位，也只剩下三个，下周日将揭晓。最终出道成员其实天天向上和快乐大本营所谓的特别企划节目，就是在为乘风破浪的姐姐造流量。毕竟这些综艺节目都出自湖南娱乐自己节目，还是要挺一下的。只是天天向上和快乐大本营，一个叫追逐梦想的哥哥，一个叫披荆斩棘的哥哥，文案好像没沟通好，而且就节目质量来看，天天向上更加专业。目的性也比较简单，尤其是组合出道后，马上就会参加大活动，快本则只是娱乐性更强而已。虽然两档节目都只是综艺娱乐的一部分，王一博作为专业舞者和导师身份，为了舞蹈效果更好看，给哥哥们提出舞蹈动作修改建议，却遭到陈志鹏的抵制。王一博不但没有生气，反而信心为陈志鹏解释。其实这件事情只是节目中不到一分钟的视频，为什么要拿出来说呢？因为最近很多黑子黑王一博，就因为这短短一分钟的画面，被黑子在做文章，请黑子不要再无中生有，给王一博泼脏水了。王一博是出了名的话，少这句话估计不知道会打多少人的脸。因为真实的王一博不是话少，而是在不熟悉的环境中，他一般只是慢热才会说的少而已。熟悉的环境下，跟王一博熟的人可没说过王一博是高冷酷酷的孩子，抱头痛哭吧，亲亲们不要着急。王一博开往话痨的一面，慢慢被熟之后，有心的节目怎么会放过这个顶流呢？节目组也是煞费苦心，苦苦挖掘王一博性格上的优点，投其所好，结果收获颇丰，真是带来了无限的惊喜。喜欢大摩托滑板一档全新的节目。夏日冲浪店来了，还是冲浪摩托艇，还是冲浪板？虽然不同于大摩托跟滑板，但是都是一样的操作。这个确实正中王一博的下怀，看板王一博开心的满脸笑容，全然不顾这大太阳带来的暴晒，蹦蹦跳跳的就冲向了大海。节目组的工作人员都很吃惊，不是酷盖吗？不是不爱说话的吗？传闻都是假的。啪啪打脸的节奏完嗨了的王一博心情放松了，内心的激情被点燃后，话匣子也打开了。什么陌生慢热，全都是借口。带着黄轩跟韩东君一晚上噼里啪啦的小嘴巴不停，手舞足蹈、声情并茂的样子，让人忘记了酷盖高冷的样子。这个孩子怎么了？喝醉酒了，还是被海浪冲昏了头脑？这是我们认识的王一博吗？街舞三也看准了这一点，赶紧把王一博给拉了过来。王一博街舞出身，实力在街舞圈也是有目共睹的。如今要人气有人气，要实力有实力，只要他过来，看点话题就无需要担心了。结果没想到王一博这个傻憨憨还买一送二，不仅节目中笑容可掬，而且秒变小画郎暖心酷 boy， 上线就连自己的奶标都跟着起舞。看看这个憨宝宝是怎么把自己给卖了的。节目没播出，话题度却因为王一博的形象大反差，让一众网友直呼在节目的播出。看看王一博怎么在线扭转自己形象的。这是一个自带滤镜器的孩子。节目公开队长阵容的时候，口号宣传是一个不说话，一个说不明白，一个说不利索。王一博，你就是那个不说话的，怎么录制节目后您就打破了节目组宣传的标语呢？跟节目组唱反调的你不愧是你，给你大大的赞，真棒！一说到夏天，大家都会想换一个比较清爽的发色，尤其是一些冷色调对大家非常的合适，看着就非常的凉快。薄荷绿这种发色也是非常合适的，不仅清凉，而且很有个性。
在娱乐圈有很多明星也都染过这个色系的头发，不过因为各自的发型发质不同，所以很多颜色也都是不一样的。那么今天就让我们看一下这些明星的薄荷绿都分别是什么颜色的吧。首先要说的是王一博，相信大家对他也是非常熟悉了。他凭借《陈情令》这部剧，也是让他圈了很多的粉丝，并且他在剧中的表现也是非常棒的，很多人对他也是表示很喜欢。他一直给人的感觉是外表特别高冷，其实他私底下并不是这样，他是一个特别暖的男明星。他虽然脸上看起来有点肉肉的，但是五官也非常精致，更是俘获错过了很多女孩子的心。他换上了薄荷绿这样的发色之后，整个人就更加的时尚，并且嘟起嘴的样子也是非常可爱